എല്ലാവരും കേറ്ററ്റ് റിസൾട്ട് വന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞു കാണും അപ്പോൾ കേറ്ററ്റ് ദ എത്തി എന്നൊരു സീരീസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ലൈവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നീണ്ടു പോയേക്കാം സൈക്കോളജിയുടെ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം കിറ്റ് സീറ്റഡ് പി എസ് സി കോച്ചിംഗ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങളും പഠന പോരായ്മകളും കണ്ടെത്തുവാനായി സ്വീകരിക്കാവുന്നത് കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങളും പഠന പോരായ്മകളും കണ്ടെത്തുവാനായി സ്വീകരിക്കാവുന്നത് ഏതുതരം മൂല്യനിർണ്ണയമാണെന്ന് ആണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നു എ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയം ബി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മൂല്യനിർണ്ണയം സി സമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഡി ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ പഠന പോരായ്മകളും കണ്ടെത്തുവാനായുള്ള സ്വീകരിക്കാവുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മൂല്യനിർണ്ണയമാണ് അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മൂല്യനിർണ്ണയമാണ് കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങളും പഠന പോരായ്മകളും കണ്ടെത്തുവാനായി സ്വീകരിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് എഴുതാൻ കഴിയണം അതിനു വേണ്ടി പറയുകയാണ് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തലുണ്ട് അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ഉണ്ട് അത് അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഓക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ രണ്ടിനകത്തും ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചുക ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് അതായത് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ അപ്പോൾ പഠനം ഫലപ്രദമാക്കുവാൻ പഠനത്തോടൊപ്പം നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പഠനം ഫലപ്രദമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പഠനത്തോടൊപ്പം നടത്തുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനാണ് അതായത് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഓക്കെ അതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ടീച്ചർ കുട്ടിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നു ഒരു കൈത്താങ്ങ് നൽകുന്നു ഇവയെല്ലാം അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അത് മാത്രമല്ല റോഡ് പ്ലേ പ്രോജക്റ്റ് സെമിനാറ് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ഇവയെല്ലാം ഏത് തരം വിലയിരുത്തലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് എഴുതാൻ പറ കറ്റണം അതായത് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠനം ഫലപ്രദമാക്കുവാൻ പഠനത്തോടൊപ്പം നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ടീച്ചർ കുട്ടിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൈത്താങ്ങ് ഇവ നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ റോ റോൾ പ്ലേ പ്രോജക്റ്റ് സെമിനാർ ഇതിനെല്ലാം ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു കൈത്താങ്ങോട് കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തതാണ് വിലയിരുത്തൽ തന്നെ പഠനം അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് സ്വയം മൂലനിർണ്ണയ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് തൻ്റേതായ പോരായ്മകൾ മികവുകൾ പരിമിതികളെല്ലാം സ്വയം വിമർശ വിമർശനാത്മകമായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് മൊ മെറ്റ കൊഗ്നിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അതായത് കുട്ടി സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നതാണ് വിലയിരുത്തൽ തന്നെ പഠനം അത് അസ് ആണ് ഓക്കെ അസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അസ് പഠനം അസസ്മെൻറ്റ് അസ് ലേണിംഗ് അതും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ലേണിംഗ് ആണ് പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ആത്യന്തിക മൂല്യനിർണ്ണയം അതായത് സമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ആർജിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആത്യന്തിക മൂല്യനിർണ്ണയം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ അതായത് പഠനത്തെ വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അതാണ് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ടേം ടെസ്റ്റും വാർഷിക പരീക്ഷയൊക്കെ ഓക്കെ ഓരോ ടേം കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതൊരു യു ഒരു അവസാന ഒരു ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ അതായത് ഓണ എക്സാം അതെല്ലാം 
അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് അതായത് സമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ആർജിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അതായത് ഉദാഹരണം ടേം ടെസ്റ്റ് വാർഷിക പരീക്ഷ ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് നീണ്ടു പോകും നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്കും പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അതായത് കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങളും പഠന പോരായ്മകളും കണ്ടെത്തുവാനായി സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മൂല്യനിർണ്ണയമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രംഗത്തെ ഒരു പഠിതാവിൻ്റെ ഭാവിയിലെ പ്രകടനം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശോധകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒരു പ്രത്യേക രംഗത്തെ ഒരു പഠിതാവിൻ്റെ ഭാവിയിലെ പ്രകടനം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശോധകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രമറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ശോധകമാണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ശോധകമാണ് ഒരു പ്രത്യേക രംഗത്ത് ഒരു പഠിതാവിൻ്റെ ഭാവിയിലെ പ്രകടനം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശോധകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ശോധകമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിദാന ശോധകം എന്താണെന്നൊരു സംശയം വരും എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലേ ഓക്കെ അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പഠിതാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പോരായ്മകളും കണ്ടെത്താനാണ് നിദാന ശോധകം അപ്പോൾ നിദാന ശോധകം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിതാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പോരായ്മകളും കണ്ടെത്താനാണ് നിദാന ശോധകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും സിദ്ധി ശോധകം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ സിദ്ധി ശോധകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മടി കൂടാതെ എഴുതണം പഠിതാക്കൾ എത്രമാത്രം നേടി എന്ന് അളക്കാനാണ് സിദ്ധി ശോധകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പഠിതാക്കൾ എത്രമാത്രം നേടി എന്ന് അളക്കുന്നതിനാണ് സിദ്ധി ശോധകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന പഠിതാക്കളെ കണ്ടെത്താനാണ് മാനന്താണ്ടാനുസൃത ശോധകം മാനന്താണ്ടുസൃത ശോധകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന പഠിതാക്കളെ കണ്ടെത്താനാണ് മാനന്താണ്ടാനുസൃത ശോധകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാനന്താണ്ടാനുസൃത ശോധകം ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന പഠിതാക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് മാനദണ്ഡാനുസൃത ശോധകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും കേട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് അതായത് പി ഡബ്ല്യു ഡി എ ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് എന്നെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് ഡി എ ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് എന്നാണ് എന്നാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് പക്ഷേ അത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ പല തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എഴുതണം ഓക്കെ അത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചോ തൊണ്ണൂറ്റാറോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചോ തൊണ്ണൂറ്റാറോ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം പി ഡബ്ല്യു ഡി എ ആക്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യ തത്വങ്ങളാണ് ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളാണ് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള പഠനം ബി പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള പഠനം സി എയും ബിയും ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവത്തിലൂടെയുള്ള പഠനം പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള പഠനം അപ്പോൾ എയും ബിയും ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളാണ് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള പഠനവും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള പഠനവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും ഉത്തരമായി വരും ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളാണ് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള പഠനവും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള പഠനവും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രതിഭാധരനായ കുട്ടി എന്നാണ് ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രതിഭാധരനായ കുട്ടി എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് ഒത്തിരി ലാഗാവും ഒത്തിരി നീണ്ടു പോകും നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ പ്രചോ പ്രചോദനപരമായതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളിത് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ
പ്രതിഫാദനരായ കുട്ടി എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് എ പൊതുവായിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റുകൾ അമൃതയ്ക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബി ജ്യോതിക്ക് പഠിക്കാവുന്ന അഭിപ്രേരണ കുറവാണ് സി നന്നായി പഠിക്കുവാനും എന്ന വിശ്വാസം നസ്മിക്കില്ല ഡി വളരെയധികം ജിജ്ഞാസയുള്ളതും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതുമാണ് ആശ്ന അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രതിഫാദനായ കുട്ടി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രതിഫാദനായ കുട്ടി ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ജിജ്ഞാസയുള്ളതും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതുമാണ് ആശ്ന അതാണ് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രതിഫാദനായ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ വളരെയധികം ജിജ്ഞാസയുള്ളതും അതായത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളതും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ആശ്ന അപ്പോൾ ആശ്നയാണ് ഇവിടെ പ്രതിഫാദനായ കുട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന എന്ന ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രസ്താവനകൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ വികസനം പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും സാഹചര്യത്തിൻ്റെയും പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുകയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ വികസനം പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും സാഹചര്യത്തിൻ്റെയും പരസ്പരം പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുകയാണ് ബി വികസനം തുടർച്ചയായതും ക്രമാനുഗതമായതുമാണ് സി വികസനം സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്നും സ്ഥൂലത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു ഡി വികസനം പ്രവചിക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം രണ്ട് വട്ടം ഞാൻ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം ഒത്തിരി ലാഗാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന എന്നാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വികസനം സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്നും സ്ഥൂലത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു അത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് വികസനം എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മത്തിലേക്കാണ് ഓക്കെ സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മത്തിലേക്കാണ് വികസനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ആണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന അപ്പോൾ ശരിയായ പ്രസ്താവന വാക്കുകൾ പറയുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വികസനം പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും സാഹചര്യത്തിൻ്റെയും പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ശരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന പറയുന്നു വികസനം തുടർച്ചയായതും ക്രമാനുഗതവുമാണ് അതും ശരിയാണ് വികസനം പ്രവചിക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും വികസനത്തെ പ്രവചിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന നടക്കും ഇന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന നടക്കുമെന്നൊക്കെ പല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും പ്രവചിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വികസനം പ്രവചിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ശരി ഉത്തരമാണ് അപ്പോൾ തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വികസനം സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്നും സ്ഥൂലത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുന്നു സമായോജന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ സമായോജന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ആയത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണിത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനും ക്വസ്റ്റിനും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക സമായോജന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ഉടനെ തന്നെ എക്സാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ലൈവ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും അതായത് സമായോജന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവും കഴിവുകേടും തിരിച്ചറിയുവാനാകും അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകളും കഴിവുകേടുകളും തിരിച്ചറിയാനാകും ബി അപര്യാപ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും സി പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടുണ്ടാകും ഡി വിമർശ വിമർശനാത്മകവും കുറ്റം കണ്ടെത്തുന്നതുമായ മനോഭാവം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സമായോജന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം 
കൂടുതൽ ദീർപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും സമായോജന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് ഉത്തരമായി വരുന്നത് അപര്യാപ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും അതാണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ സമായോജന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായി വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവും കഴിവുകളുകളെല്ലാം തിരിച്ചറിയാനാവും സ്വയമായിട്ട് മെറ്റ കൊക്കിഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചിന്ത അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ തന്നെ പഠന കുട്ടി തൻ്റെ മികവുകളും പരിമിതികളും സ്വയം വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നതാണ് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ അതായത് അസസ്മെൻ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സമായോജന വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവം ആയി വരുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവും കഴിവുകളും തിരിച്ചറിയാനാവുന്നുണ്ട് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും വിമർശനാത്മകവും കുറ്റം കണ്ടെത്തലുമായ മനോഭാവം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് സമായോജന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അല്ലാത്തതായി വരുന്നത് അപര്യാപ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തായി പോകും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടുവും പാർട്ട് ത്രീയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സൈക്കോളജി തന്നെ വരാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള ലൈവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഗാർട്ട്ണറുടെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഗാർട്ട്ണറുടെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ പൊതുവായ ബുദ്ധി ബി സംഗീതപരമായ ബുദ്ധി സി പ്രകൃതിപര ബുദ്ധി ഡി ശാരീരികപരമായ ബുദ്ധി അപ്പോൾ ഗാർട്ട്ണറുടെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധി അറിയാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഗാർട്ട്ണറുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് പൊതുവായ ബുദ്ധിയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം സംഗീതപര ബുദ്ധി മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രകൃതിപര ബുദ്ധി ശാരീരികപര ബുദ്ധി ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പൊതുവായ ബുദ്ധിയാണ് ഓക്കെ അഡ്മിഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്താണോ അളക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മൂല്യ നിർണയങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അളക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മൂല്യനിർണയം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നു എ വിശ്വാസയോഗ്യമായത് അതായത് റിലയബിൾ ബി സാധുവായത് അതായത് വാലിഡ് സി വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്തത് അതായത് അൺറിലയബിൾ ഡി അസാധുവായത് അതായത് ഇൻവാലിഡ് അപ്പോൾ എന്താണോ അളക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മൂല്യനിർണയം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയ സമയം തരികയാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തു തന്നെ പോവുക ഉത്തരമറിയാമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് സാധുവായതാണ് അതായത് വാലിഡാണ് എന്താണോ അളക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മൂല്യനിർണയങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വാലിഡ് എന്നതാണ് അതായത് സാധുവായത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു സാധാരണ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വായിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചിരസ്ഥായിയായ പ്രയാസം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം സ്ഥായിയായ ഒരു പ്രയാസം കാണും സാധാരണ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വായിക്കുവാനുള്ള കഴിവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചിരസ്ഥായിയായ പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം ദീർപ്പിക്കുന്നില്ല ഡിസ്ലെക്സിയാണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില പഠന വൈകല്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നോക്കിക്കളയാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു സാധാരണ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വായിക്കുവാനുള്ള കഴിവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില സ്ഥാരിയായ പ്രയാസമാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്ലെക്സിയ നമുക്കറിയാം വായന വൈകല്യമാണ് അതായത് റീഡിംഗ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ ആലേഖന വൈകല്യമാണ് ഓക്കെ 
അതായത് റൈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ലെക്സ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വായന വൈകല്യമാണ് അതായത് റീഡിംഗ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിസ്കാൽക്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗണിത വൈകല്യമാണ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിസ്പാർസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരിക ചലനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗ വൈകല്യമാണ് പ്രയോഗിക്കാനൊക്കെയുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് ഡിസ്പ്രാസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ കോർഡിനേഷൻ ഡിസോർഡർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത അഫാസിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷ ഗ്രഹണ വൈകല്യമാണ് അഫാസിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാഷ ഗ്രഹണ വൈകല്യമാണ് അതായത് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പോൾ അഫാസിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാഷ ഗ്രഹണ വൈകല്യമാണ് അതായത് കോംപ്രഹെൻഷൻ ഡിസോർഡർ ആണ് അടുത്ത ഡിസാർത്രിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാഷണ വൈകല്യമാണ് അതായത് പറയാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ അതായത് ഡിസാർത്തിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീച്ച് ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പോൾ സ്പീച്ച് ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിസാർത്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുന്നു പുരോഗമന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു പുരോഗമന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നു എ ഒറ്റപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി മത്സരത്തിലൂടെയാണ് സി സമൂഹമായിട്ടാണ് ഡി ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ പുരോഗമന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് സാമൂഹമായിട്ടാണ് പുരോഗമന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമൂഹമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ ജന പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുവാനായി ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപക എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് മൂല്യനിർണയ രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പറയാൻ കഴിയും നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് തുടക്കത്തിൽ വിലയിരുത്തൽ പ്രക്രിയ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടി അടോ ഈ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ പഠന പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുവാനായി ഒരു അധ്യാപകൻ അധ്യാപക എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് മൂല്യനിർണയ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മൂല്യനിർണയം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൂല്യനിർണയം സമേറ്റീവ് മൂല്യനിർണയം ഫോർമേറ്റീവ് മൂല്യനിർണയം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തണം കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നെ പോകണം ഇത് ലെങ്തി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കുകളാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ലൈവിൽ വരാനുള്ള ചോദനം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പഠന പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുവാനായ ഒരു അധ്യാപകൻ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് മൂല്യനിർണയ രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കുക ഇത്തരം കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഫോർമേറ്റീവ് മൂല്യനിർണയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഫോർമേറ്റീവ് മൂല്യനിർണയം എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് പഠനം ഫലപ്രദമാക്കുവാൻ പഠനത്തോടൊപ്പം നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലാണ് അപ്പോൾ പഠന പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുവാനായി അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവലംബിക്കേണ്ട ഒരു മൂല്യനിർണയ രീതി ഫോർമേറ്റീവ് മൂല്യനിർണയം തന്നെയാണ് അതായത് പഠനത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്നു കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ അത്യാവശ്യമായി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ നടത്തേണ്ട അപ്പപ്പോൾ നടത്തേണ്ട ഒരു മൂല്യനിർണയ രീതിയാണ് ഫോർമേറ്റീവ് മൂല്യനിർണയം അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലൈങ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ അവസാ പറഞ്ഞിരുന്നു പരീക്ഷയുടെ അവസാനം നടത്തി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ഓഫ് ലൈങ് ആണ് മറ്റേത് ഫോർ മറന്നു പോലും ഫോറിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ്ങിനകത്ത് ഫോർമേറ്റീവ് മറക്കു മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പാവലോവിൻ്റെ പതരാനികാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തത്തിൽ അതായത് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ പട്ടിക്ക് നൽകുന്ന മാംസം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ല പാവലോവിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അനുബന്ധത്തിന് മുമ്പ് അനുബന്ധം എന്ന് അറിയാം നമ്മൾ
കണ്ടീഷൻഡ് ചോദകം കണ്ടീഷൻഡ് പ്രതികരണം അൺകണ്ടീഷൻഡ് ചോദകം അൺകണ്ടീഷൻഡ് പ്രതികരണം ഉത്തരമറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനുള്ള സമയം തരികയാണ് അപ്പോൾ പാവലോബിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ സിദ്ധാന്തത്തിന് അനുബന്ധത്തിന് മുമ്പ് പട്ടിക്ക് നൽകുന്ന മാംസം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താം അതിനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് അൺകണ്ടീഷൻഡ് ചോദകമാണ് അൺകണ്ടീഷൻഡ് ചോദകമാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വാചികവും അവാചികവുമായ ആശയവിനിമയവും അതോടൊപ്പം സാമൂഹികവുമായ ഇടപെടലിനെയും മോശമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന വികാസ വൈകല്യമാണ് എ സെറിബർ പാൾസി ബി എപ്പിലപ്സി സി ഓട്ടിസം ഡി എ ഡി എച്ച് ഡി അപ്പോൾ വാചികവും അവാചികവുമായ ആശയവിനിമയം അതോടൊപ്പം സാമൂഹികമായ ഇടപെടലിനെയും മോശമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന വികാസ വൈകല്യമാണ് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടിസമാണ് വാചികവും അവാചികവുമായ ആശയവിനിമയത്തെ അതോടൊപ്പം സാമൂഹികമായ ഇടപെടലിനെയും മോശമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന വികാസ വൈകല്യമാണ് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഓട്ടിസമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലും പരപ്പിലുമുള്ള പഠനത്തെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലും പരപ്പിലുമുള്ള പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരാം എ ചോദ്യാവലി ബി അഭിമുഖം സി കെ സ്റ്റഡി ഡി സോഷ്യോമെട്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു മനഃശാസ്ത്ര പഠന രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് കെ സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പോൾ കെ സ്റ്റഡിയാണ് ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പരപ്പിലുമുള്ള പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കെ സ്റ്റഡിയാണ് ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ കെ സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു കുട്ടി വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് കെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലും പരപ്പിലും പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിത്തരും അത് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അത് കെ സ്റ്റഡിയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് കെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മനഃശാസ്ത്ര പഠന രീതിയാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് കെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാം അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഉപാഖ്യാന രീതി എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ കുറിച്ചിടുന്ന ഒരു ഡയറി ഉണ്ട് അതാണ് അനലറ്റിക്കൽ റെക്കോർഡ് ബാക്യാന രീതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വ്യവഹാരം അപ്പപ്പോൾ ടീച്ചർ കുറിച്ചിടുന്ന ഡയറിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പരീക്ഷകൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ മറ്റൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല അനലിറ്റിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്തത് വിദ്യാർത്ഥി ഒരു വിദ്യാലയ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു രേഖ ഉണ്ടാകും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു വിദ്യാലയ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു രേഖ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെയാണ് പല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു രേഖ ഇപ്പം നിലവിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുമലേറ്റീവ് റെക്കോർഡാണ് അതായത് സഞ്ചിത രേഖ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിദ്യാലയ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ചിത രേഖയാണ് ഓക്കെ അതായത് കുമലേറ്റീവ് റെക്കോർഡാണ് അടുത്ത ആക്ഷൻ റിസേർച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ക്രിയാ ഗവേഷണം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാദേശിക പരിമിതികൾ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് 
ക്രിയാ ഗവേഷണം അതായത് ആക്ഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രാദേശിക പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയപരമായി പഠിച്ച് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആക്ഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റീഫൻ എം കോറി ആണ് ആക്ഷൻ റിസേർച്ചിൻ്റെ വക്താവെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ എം കോറി ഓക്കെ അതാണ് ആക്ഷൻ റിസേർച്ചിൻ്റെ വക്താവെന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം മനഃശാസ്ത്ര പഠന രീതികളാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആഴത്തിലും പരപ്പിലുമുള്ള പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഒരു കുട്ടി വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഏതെന്നും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകൽ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാട്ട് രണ്ട് നാളെ രാവിലെ ലൈവിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളിത് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് ടൂമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഇത് എഴുതിയെടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി പഠിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം